வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ சன் டேரக்டினுடைய பேசிக்கான எரர் கோட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை தயவு செய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ சன் டேரக்ட் யூஸ் இருக்குது ஸோ எரர் கோடு ஒரு மெயினான ஒரு எட்டு எரர் கோட்ஸ் இருக்குது இது பேசிக்காக ஒரு சில நேரங்களில் நமக்கு டிவியில் ஷோ ஆகும் ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எரர் கோட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இ ஜீரோ ஆறு மைனஸ் நாலு ஸோ அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் கார்டு ஃபெயிலியர் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ ஸ்மார்ட் கார்டு எரர் ஓகேங்களா பின்னாடி உங்கள் உங்களுடைய பாக்ஸுக்கு பேக் இதில் ஸ்மார்ட் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு நல்ல துணியில் நல்லா அந்த இதை சிம் ஸ்லாட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் அந்த இடத்துல நல்லா தொடச்சிட்டு மறுபடியும் போட்டு பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் கிளியர் ஆயிரும் மேக்ஸிமம் ஆகலை அப்படின்னா ஒரு சில பாக்ஸ் வந்து சேஞ்சு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் ஒரு வருஷத்துலேருந்து ஸ்மார்ட் கார்டு வர்ற பாக்ஸ் எதுவுமே இல்லை எல்லா டிஸ்ல ஏர்டெல் சன் டேரக்ட் ஆட்டோஸ்கில் எதுலேயுமே ஸ்மார்ட் கார்டு வரதில்ல ஒன்றில் இன்பில்டாகவே வந்துடுது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எரர் ஒரு சில நேரங்களில் ரெட்டிஃபை ஆயிரும் இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ரிஃப்ரெஷ் இருக்குது கூப்பிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க நாலு மணி நேரம் வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படியே இல்லைனாலும் தொட ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் தொடர்ச்சி போட்டு பாருங்கள் ஸோ இதில் எல்லாமே கிளியர் ஆகலை அப்படின்னாலும் நீங்கள் பாக்ஸ் மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் பார்த்துக்குங்க ஸோ செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன எரர் கோட் அப்படின்னா ஸோ இ பதினாறு மைனஸ் நாலு அப்படின்னு வரும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எரர் பழைய ஓல்டு பாக்ஸில் வரும் இதை பற்றி நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ணிட்டேன் இப்போ வர ரீசெண்டாக வரக்கூடிய நேனோ பாக்ஸ்லாம் வரதில்ல ஓரளவுக்கு பெரிய பாக்ஸில் தான் வரும் அதாவது பிளாக் கலர் ஒரு மாதிரி தகர பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் இமேஜில் காமிச்சிருக்கிறேன் இ பதினாறு மைனஸ் நாலு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரம் பேலன்ஸ் இல்லாத எரர் கோடு தான் ஸோ பேலன்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி எரர் கோடு வரும் ஸோ இதுக்கும் ஒரு ரிஃப்ரெஷ் இருக்குது ஸோ இந்த ரிஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வரலை அப்படின்னா நாலு மணி நேரம் வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படியே படம் மறுபடியும் வரல அப்படின்னாலும் இதுவும் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற வேண்டிய கம்பல்சரிக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க அதில் நிறைய விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் இந்த எரர் கோடை பற்றி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து மூணாவது எரர் கோடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இ நாற்பத்தி எட்டு மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நோ சிக்னல் அப்படின்னு அங்கே போட்டு எழுதியிருப்பாங்க ஸ்க்ரீனில் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன காரணமாக வருமா உங்கள் டிஸ்ஸில் எல்என்பி ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் டிஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங்காக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு டைம் பார்த்துக்குங்க ஏதாவது லூஸ் கண்டிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கான்னு ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எல்என்பி அடியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா கேபிள் போயிருக்கும் ஸோ மேலே இன்னு இன்னு இன்னிலிருந்து ஒரு கேபிள் வரும் அடுத்து பாக்ஸிலிருந்து ஒரு கேபிள் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு கேபிளில் ஸோ இது எதுவும் துருவாயிருந்துச்சு அடியாயிருந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எரர் கூட தான் வரும் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டுக்குங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இ ஐம்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இப்படின்னு ஒரு எரர் கோடு வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா சர்ச்சிங் ஃபார் சிக்னல் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்னல் கிடைக்குது ஆனால் ஃபுல்லாக ரிசீவ் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு தமிழ் மீனிங் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது மழை பெய்கிற டயத்தில் இது இப்படி தான் வரும் ஸோ சர்ச்சிங் ஃபார் சிக்னல் சர்ச்சிங் ஃபார் சிக்னல்னு ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் ஃபால்ட் தான் உங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் சரியில்லாமல் இருக்கும் இல்லைன்னா எல் எல்என்பி போயிருக்கும் இல்லைன்னா மழை பெய்கிற டயத்தில் இது மாதிரி அடிக்கடி வரும் ஸோ இதுவும் பார்த்துக்கங்க இதுவும் மேலே பார்க்க வேண்டிய பொசிஷன் தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இ முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் நாலு அப்படின்னு வரும் ஸோ வியூ வியூ டெம்பரரி பிளாக் ஸ்டே டு டேர்னு அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த எரர் கோடு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அப்படியே பாக்ஸ் ஆன்லேயே விட்டுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே படம் வந்துடும் அப்படி இல்லைனாலும் கம்பெனி சைடு கூப்பிட்டு ஒரு ரிஃப்ரெஷ் இருக்கும் ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கம்பெனி நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் காலையில் கூப்பிடுங்க ஒரு அது ஆஃப்டர்நூன் பதினோரு மணிக்கு கூப்பிடுங்க டக்குன்னு கால் எடுப்பாங்க ஸோ ஈவினிங் டயத்தில் கூப்பிட்டிங்கன்னா பிஸி பிஸினே வரும் தவறான நம்பர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் கோடு என்னென்னா இ ஜீரோ பதினேழு சாரி இ ஜீரோ பதினேழு மைனஸ் ஜீரோ ஸோ இது பார
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த சேனலுமே இல்லை எல்லா சேனலும் இதே தான் வரும் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மெத்தட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது கம்பெனி கூப்பிட்டு கேட்டாலும் இந்த மெத்தட் தான் சொல்லுவாங்க அதாவது உங்கள் ரிமோட்டில் மெனு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீசெட் பண்ணணும் பாக்ஸை ரீசெட் பண்ணால் தான் சேனல் வரும் ஸோ இப்போ வரக்கூடிய பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டிங் இருக்கும் பழைய பாக்ஸில் ஒரு செட்டிங் இருக்கும் மீடியமான பாக்ஸில் ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும் நான் எப்படின்னு எல்லாமே சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் ஒரு வருஷம் அதாவது ஸ்மார்ட் கார்டு இல்லாத பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்மார்ட் கார்டு இல்லாமல் இன்பில்ல கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த அந்த பாக்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் மெனு பட்டன் உங்கள் ரிமோட்டில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே செட்டிங்ஸாக வரும் அதில் டூல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நான் இமேஜில் கொடுத்துருக்கிறேன் டூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி ரீசெட்னு இருக்கும் இல்லை ஃபேக்ட்ரி டிஃபால்ட்னு இருக்கும் அதில் போ அதில் ஓகே பண்ணிங்கன்னா என்டர் பின் அப்படின்னு கேட்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஜீரோ கொடுங்க அதாவது ஜீரோ 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 நாலு ஜீரோ கொடுத்து ஓகே பண்ணிங்க இப்போ உங்கள் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் ஆகும் அதாவது ரீசெட் ஆகிட்டு இப்போ சேனல்லாம் ஸ்கேன் ஆகி வந்துடும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு படம் வந்துடும் ஸோ ஒரு சில நேரங்களில் அதிக சேனல் உங்க உங்களுக்கு வராது அதாவது சன் டிவி நிறைய சேனல் டெலிட் ஆகிருக்கிற மாதிரி காமிக்கும் சாரி டெலிட் ஆகிருக்கிற மாதிரி காமிக்காது நிறைய சேனல் நம்பர் இல்லாத மாதிரி காமிக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் அந்த நம்பர் வச்சிங்கன்னா நோ சேனல் அப்படின்னு வரும் அதாவது மேக்ஸிமம் சன் டிவி கே டிவி இதுதான் வரும் இந்த சுட்டி டிவி கலைஞர் டிவி இதெல்லாம் ஒரு சில நேரங்கள் வர ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ அந்த நேரங்கள்லேயும் இதே மாதிரி நீங்கள் கொடுங்க உங்க பாக்ஸில் போய் அந்த ஆப்ஷனில் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் மட்டும் அடிச்சு விட்ருங்க அதாவது எல்லா இதுக்கு பாஸ்வேர்டு ஜீரோ 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 நாலு ஜீரோ தான் வரும் இல்லைன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுங்க அது தப்பு அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுங்க ஸோ அடுத்து கார்டு டைப் இருக்கிற பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆப்ஷன் இருக்கும் இன்ஸ்லேஷன் இருக்கும் ஸோ டிஸ்ஸு மாதிரி ஒரு ஐக்கான் போட்டிருப்பாங்க அதில் இப்போ போனீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி டிஃபால்ட்னு இருக்கும் இல்லை ரீசெட்னு இருக்கும் அதில் போய் நாலு ஜீரோ கொடுங்க உங்கள் பாக்ஸ் ரீசெட் ஆகும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பாக்ஸில் இது ஏன் வருது அப்படின்னா உங்கள் ரிமோட்டை ஒரு சில பேர் தொடர்ந்து நாலு தொடர்ந்து மூணு நாலு பட்டனை ஒரே டைம் அமுத்திடுவாங்க ஸோ ஒரே ஒரே டைம் அமுத்தினா இந்த மாதிரி எரர் வந்துடும் அடுத்து இன்னும் ஒரு சில நேரங்கள் எப்படி வரும்னா சேனல் புறமே நேம் மாறி இருக்கும் நேம் மாறி இருக்கும் கோடிங் மாறின மாதிரியே இருக்கும் புறா கம்மா டாட் வச்ச மாதிரி ஒரு சில நான் கம்ப்ளைண்ட் அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் அந்த நேரங்கள்லேயும் நீ இதே கொடுங்க செட்டிங்ஸில் போய்க்கிங்க ஸோ ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் எங்கே இருக்குன்னு நீங்களே பொறுமையாக சர்ச் பண்ணுங்கள் அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது உங்கள் நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் கொடுக்குறதுனால பாக்ஸில் எதுவும் அடியாயிராது ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் இல்லைன்னா ஃபேக்ட்ரி டிஃபால்ட்னு இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா பாஸ் இருக்கும் அதில் ஃபோர் டைம் ஜீரோ கொடுங்க நாலு ஜீரோ கொடுங்க கொடுத்து ரீசெட் பண்ணி விட்ருங்க ஸோ ரீசெட் பண்ணால் உங்களுக்கு படம் வந்துடும் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் டெக்னீஷியன் யாரும் கூப்பிட தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சண்டரெக்டில் நீங்கள் தொடர்ந்து பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் பாக்ஸ் ஆன் பண்ணாதே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்க்ரீன் போட்டிருப்பாங்க அதாவது ஆறு லாங்குவேஜில் கலர் கலராக சேவ் கலரில் போட்டிருப்பாங்க ரீசார்ஜ் பண்ண சொல்லி ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை கம்பெனி கூப்பிட்டு ஒரு ரிஃப்ரெஷ் இருக்குது இதுக்குன்னு ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா படம் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த இந்த எரர் கோடையெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் எதுவும் மெயினான எரர் கோடு மிஸ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ அடுத்து மேக்ஸிமம் ஒரு சில நேரங்களில் ஸ்மார்ட் கார்டு ஃபெயிலியர் ஸ்மார்ட் கார்டு ஃபெயிலியர் தான் வரும் அடுத்து செக்கிங் ஸ்மார்ட் கார்டுன்னு வரும் ஒரு சில நேரங்களில் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே செக்கிங் ஸ்மார்ட் கார்டுன்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸ்மார்ட் கார்டு ஃபெயிலியர் அப்படின்னாலே நீங்கள் துணியில் தொடச்சி போட்டு பாருங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கம்பெனி கூப்பிட்டு ரிஃப்ரெஷ் கேளுங்க எல்லாமே அவங்க பண்ணி தருவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே எந்தெந்த மாதிரி எரர் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸ்க்ரீனில் ஸோ எல்லாமே தெளிவாக சொல்லுங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணுவாங்க அப்படி படம் வந்துருச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை ஸோ படம் வரல அப்படின்னால அவங்க கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து ரைஸ் பண்ணி புது பாக்ஸ் மாத்திர மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி எதுவும் எங் என்னோடய ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சுனாலும் நீங்கள் என்னுடைய நம்பர் எல்லாமே கீழே தந்திருக்கேன் இல்லைனாலும் கமெண்டில் உங்கள் நம்பரை போட்டு என்ன எரர் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நான் கால் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் நண்பர்களே சன் டேரக்டுடைய பேசிக்கான எரர் கோட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வீடியோலாம் பண்ணலான் இருக்கிறேன் அதாவது ஏர்டெலுக்கு